La situación que, que con la el que ella pierde la vida no tiene que ver con una política ni es, sino que tiene que ver con la prevención de hechos delictivos. Y si bien es cierto que en la Argentina hay una tendencia al descenso de homicidios y que el peso de los homicidios en niños de 5 a 14 años en general es chico, lo cierto es que hay mayor densidad de hechos de esta violencia en barrios populares. Es decir, no es la condición de niña la que le hizo perder la vida, sino que probablemente eh, esté más expuesta por vivir en una barriada popular donde pese a que haya una tendencia a la reducción de los homicidios, sigue habiendo una mayor concentración de hechos violentos por las condiciones del barrio. ¿no? Pero no son solamente los chicos los que están vulnerables frente al delito. Es decir, de cada 100 personas que mueren como resultado de un homicidio en el contexto de inseguridad, uno es un niño de 5 a 14 años. Es la condición de un lugar donde hay altos niveles de violencia, donde no se pudo prevenir el hecho delictivo. No es su condición de, de, de niño lo que determinó en este caso. Probablemente podría haber sucedido con su mamá o con su papá o con un hermano eh, mayor de edad. Está claro que siendo una niña a todos nos conmueve mucho más, pero en nuestro país los niños no son víctimas predilectas de delitos violentos. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en otros países sí sucede o hay algunas situaciones como particular, por ejemplo, lo que está sucediendo en Rosario, donde ha habido una cantidad de víctimas en niños y niñas de mayor cantidad. Lo que quiero decir con esto es que esto nos impacta enormemente, pero de lo que se trata es de reducir la violencia delictiva en determinados barrios populares y las políticas sociales de, 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 de promoción de derechos, de contención, de inclusión educativa, de acceso a salud o alimentación, si hay altos niveles de violencia delictiva no van a poder evitar las muertes como la de Morena, eso es, es así.